Welcome to the show. This is Mr. Pichu Odea. Cross Talk Review. Ippanama Pakka Parapano. Thala Aji Thodiya. Vivekam. Vavam Pogavam Mata. Saagavam Mata. Phoenix Parvam Madari. Yerikke Yerikke. Yerindu Varra. தல அஜித்துடைய பெருமைக்குரிய விஷயம் என்னன்னா தமிழ்நாட்டில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிக்கு அப்புறம் மிகப்பெரிய ஃபேன் பேஸ் கொண்ட ஹீரோ ரேங்க் டூ இருக்கிறது தல அஜித் தான் அதில் இம்மி அளவுக்கு டவுட் இல்லை இந்த விஷயத்த நிச்சயமா மற்ற ஹீரோட ஃபேன்ஸ் வெளிப்படையாக ஒத்துக்கணும்னாலும் அவங்களுடைய மனசாட்சிக்கு கண்டிப்பாக அது தெரியும் ஸோ லெட்ஸ் கம் டு தி ஷோ இன்னைக்கு விவேகம் படம் வேர்ல்டு வைடு பெருசாக ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு தியேட்டருக்கு வெளியே தல ஃபேன்ஸ் பண்ணுற அட்ராசிட்டியை அப்படியே ஒரு ரவுண்ட்ஸ் அடிச்சுட்டு நோட் பண்ணிட்டு வரலாம் வாங்க தலையோடு 2015 தீபாவளிக்கு வேதாளம் படம் ரிலீஸ் ஆச்சு இப்ப அடுத்த தீபாவளி வர போகுது ஆல்மோஸ்ட் டூ இயர்ஸ் ஆச்சு இந்த விவேகம் படம் வரதுக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷம் மெகா பட்ஜெட் அஜித்தோட கரியர்ல நூத்தி ஐம்பது கோடி செலவு பண்ணி எடுக்கப்பட்ட பெரிய பட்ஜெட் படம் எதுனா அது விவேகம் தான் படத்தோட ட்ரெய்லர் எல்லாம் பார்க்கும்போது டெக்னிக்கலி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா தெரியும் ஆனா இதெல்லாம் தேட்டர்ல வருமா வராதா அது வெறும் ட்ரெய்லர் தான் நீங்க மெயின் பிக்சர் இன்னும் பார்க்கல சூப்பரான குவாலிட்டியில் இந்த படம் வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் கம் டு தி ஸ்டோரி பாயிண்ட் தல அஜித் இந்த படத்துல ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஏஜென்ட் அவருக்கு அழகான ஒய்ஃப் காஜா அகர்வால் ஒரு பக்கம் கஷ்டமான வேலை ஒரு பக்கம் அன்பான ஃபேமிலின்ட்டு ஏதோ ஸ்மூத்தாக லைஃப் போகுது இதில் ஜேம்ஸ் பான் படம் மாதிரி உலகம் ஃபுல்லாக ஆர்டிஃபிஷியலாக பூகம்பத்தை ஏற்படுத்த அதாவது சீக்ரெட் சொசைட்டின்னு சொல்லக்கூடிய இல்லு நாட்டிகள் பிளான் பண்ணுறாங்க ஏற்கனவே வேர்ல்டு இல்லை அது மாதிரி ஒரு சில இடத்துல எடுத்து குவைக்க ஏற்படுத்துகிறாங்க இதற்கு மேலேயும் அது மாதிரி எதுவும் நடக்காமல் இருக்க பிளான் பண்ணுறாங்க அந்த நியூக்ளியர் பாம் வெடிக்கிறதுக்கான பாஸ்வேர்ட் அக்ஷரா ஹாசன் கிட்ட இருக்கு இந்த படத்தோட இன்டர்வல் வரைக்கும் அக்ஷராவை தேடி கண்டுபிடிக்கிறதே ஒரு முக்கியமான கதையா போயிட்டு இருக்கு ஆனா தேடி கண்டுபிடிச்ச பத்து நிமிஷத்துல அந்த கேரக்டரே சுட்டு கொண்டுடுறாங்க இந்த படத்துல மொத்தமே அக்ஷராக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் ரோல் தான் அப்புறம் தான் தெரியுது இந்த சீக்ரெட் சொசைட்டியோட மெயின் ஏஜென்ட் நம்மளுடைய சுனாமி ஹீரோ விவேக் ஓபராயின்ட் அதுக்கப்புறம் கெட்டவங்களா ஒன்று செய்து அஜித்த முதுகுலை சுட்டு வீழ்த்துறாங்க அதுக்கப்புறம் எப்படி தடைகளை உடைத்து மீண்டு எழுந்து வந்து கெட்டவங்களை ஒழிச்சு நாட்டுக்கு எப்படி நல்லது செய்யறாங்கன்றது தான் மீறி கதை இந்த படத்துல யாருமே எதிர்பார்க்காத வண்ணம் காஜாகரனோட கேரக்டர் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு படத்துல வர எல்லா கேரக்டருமே நம்ம ஹீரோக்கு புல்டப் கொடுக்கறதே ஒரு வேலையை வச்சிருக்காங்க ஈவன் விவேக் ஓபராய் படம் ஃபுல்லா நம்ம தல அஜித்த ஆரம்பத்துல இருந்து கடைசி வரைக்கும் ஹீரோவை பத்தி என்ன பெருமையே பேசிக்கிட்டு இருக்காரு தன்னை பத்தி பேசுறதுக்கு அவர்கிட்ட ஒரு பாயிண்ட் இல்ல போல இருக்கு இதனால இந்த படம் பெரிய இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணல படத்துல வர ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து தான் எடுத்திருக்காங்க இருந்தாலும் எதுலயுமே ஒரிஜினாட்டி இல்ல இந்த படத்துல வர எந்த ஃபைட்டும் மிகப்பெரிய அப்ளாஸ் வாங்குற அளவுக்கு நச்சுன்னு எதுவும் இல்ல அதாவது வீரம் படம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது வேதால படம் வீரம் அளவுக்கு நல்லா இல்லைனாலும் ஓரளவுக்கு பாக்குற மாதிரி இருந்தது இப்ப இந்த விவேக படம் வேதால அளவுக்கு இல்லைனாலும் ஏதோ பாக்குற மாதிரி இருக்கு இந்த மாதிரி கழுதை தேஞ்சி கட்டெரும்பான கதையா சிவாவோட கிராஃப் நிச்சயமா இந்த படத்தால கொஞ்சம் டவுன் ஆயிடுச்சு தான் என்னதான் வீக்கான ஸ்கிரீன் பிளே வீக்கான கதையா இருந்தாலும் இந்த படத்தை நிச்சயமா ஒரு தடவை பார்க்கலாம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நிறைய செலவு பண்ணியிருக்காங்க படம் ஆரம்பத்துலேருந்து கடைசி வரைக்கும் தலை அஜித் எம்ஜிஆர் காலத்து பஞ்செல்லாம் பேசி நம்மளை கொலையா கொள்றாரு இன்றைய காலகட்டத்துக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப பழைய பஞ்சு என்னதான் இந்த படம் படு சுமாரா இருந்தாலும் இந்த படம் கலெக்ஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நிச்சயமா ஒரு அளவுக்கு ஆவரேஜா போவோம் எல்லா தேட்டர்லயும் இருக்கிற எல்லா படத்தையும் தூக்கிட்டு ஒரு மல்டிப்ளெக்ஸ்ல அஞ்சு ஸ்கிரீன் இருந்ததுன்னா அஞ்சுலயுமே விவேகம் தான் போட்டுருந்தாங்க மண்டேல இருந்து அது அப்படியே ரெண்டு மூணு ஷோ கன்வெர்ட் ஆயிடும் ஏன்னா திங்கக்கிழமை இந்த படம் ஒரு தேட்டர்ல கூட ஹவுஸ்ஃபுல் ஆகாது அதுதான் உண்மையான ரிசல்ட் தல அஜித் நல்லா சமைப்பாரு அவர் கையாலேயே எல்லாருக்கும் பிரியாணி சமைச்சு போடுவாரு நேர்மையானவர் அன்பானவர் பண்பானவர் தன்னம்பிக்கை மிக்கவர் ஆனா நல்லா நடிப்பாரா அந்த கேள்விக்கான படமா இது அப்படின்னு கேட்டா அஜித்தோட பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கான படம் இந்த படம் இல்ல ஆனா அஜித்துடைய அதிகபட்சமான உழைப்பு மிக்க படம் இந்த படம் தான் அவர் நடிப்புக்கான சிறந்த படம் சீக்கிரம் வரணும்ட்டு நாங்களும் காத்துட்டு இருக்கோம் படம் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து எல்லாருமே பேஸ் வாய்ஸில் பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஹீரோயின் தவிர அஜித்தோட வாய்ஸ் மாடுலேஷனில் ஏற்ற இறக்கமே இல்லை ஒரே டோனில் போது விழுந்தாலும் சரி வாழ்ந்தாலும் சரி ரொமான்ஸ
பயங்கர ஆர்டிபிஷியலா இருக்கு இந்த படத்துடைய போஸ்டர் ட்ரெய்லர் எல்லாம் பார்த்து படம் ரேம்போ மாதிரி பயங்கர ஆக்ஷனா இருக்கும் இல்லைன்னா தனி ஒரு ஒன் ஜேம்ஸ் பாண்ட் கிங்ஸ் மான் அந்த மாதிரி பயங்கர ஸ்பை த்ரில்லர் தான் இருக்கும் நினைச்சீங்கன்னா நிச்சயமா இந்த படம் உங்களுக்கு முழுசா ஏமாத்திரும் ஆனா உங்களுக்கு அஜித் ஃபேஷன் ஷோ காட்டுற படமே உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா அவங்களுக்கு நிச்சயமா இந்த படம் பிடிக்கும் ஏன்னா ஃபேஷன் ஷோ அளவுக்கு இந்த படம் கேவலமா இருக்காது ஃபேஷன் ஷோ கூட கொஞ்சம் மாநாட மயிலாடெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஜோடி நம்பர் ஒன் ரேஞ்சுக்கு இருக்கும் கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டில் தௌசண்ட் ஸ்கிரீன்ஸ் கிட்ட இந்த படம் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க டிக்கெட் ரேட்டு வெளியே பிளாக்கில் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்குது ஒரு பயிலாச்சு ஜிஎஸ்டி பற்றியும் இன்கம் டாக்ஸ் பற்றியும் இங்கே எவனாச்சும் கேள்வி கேட்டிருக்கானா கேட்க மாட்டான் கேட்கவே மாட்டான் இந்த படம் சிவாக்கு ஒரு ஹாட்ரிக் தான் என்ன இந்த படம் ஒரு இருநூத்தி ஐம்பது கோடிக்கு மேலே கலெக்ட் பண்ணா தான் இந்த படம் ஹிட் லிஸ்ட்லேயே வந்து நிற்கும் ஏன்னா இந்த படம் அவ்வளோ பெரிய பட்ஜெட் கடந்த பத்து வருஷமா தல அஜித் கோட் சூட் எல்லாம் நல்லா ட்ரிம்மா போட்டுக்கிட்டு அவருக்கு பின்னாடி ஒரு நாலு அல்ல கையோட பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கோட வால்யூம் அதிகமா ஏத்திட்டு அப்படியே சுவா காட்டிட்டு இருந்தாரு அதையும் ஆஹா ஓஹோ அற்புதம் மட்டகாசம் வரலாறு அப்படின்ட்டு நம்ம தல ஃபேன்ஸ் மிகப்பெரிய அளவுக்கு கொண்டாடினாங்க தான் அதை ஏத்துக்கிட்டு தான் தீரணும் இருந்தாலும் எந்த தலையோட ஃபேன்ஸும் நீங்க இந்த மாதிரி நடிங்க அந்த மாதிரி நடிங்க அப்படின்னு இது வரைக்கும் வாய் திறந்து ஒரு கமெண்ட் கூட கொடுத்தது இல்லை நீங்க தமிழ்நாட்டில இருந்து டெல்லி வரைக்கும் ஃபேஷன் ஷோவா நடந்து போனாலும் உங்களை புகழ்ந்து கொண்டாடும் பாத்தீங்களா அதுதான் தலை ஃபேன்ஸ் ஆனா பொதுமக்கள் ஆகிய நம்ம எந்த கேள்வி கேட்கலாம் தலையே பத்து வருஷம் கழிச்சு அது ஒரு ஊசி போன வட இனி அந்த டெக்னிக் ஒர்க் அவுட் ஆகாது இனி புதுசா ட்ரை பண்ணலான்ட்டு அந்த உடம்புலயே சிக்ஸ் பேக் போட்டிருக்காரு ஒருத்தர்ல <laughs> 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 பாகுபலி சாஞ்சிடுச்சு அமீர் பண்ணிய தங்கல் ஓஞ்சிடுச்சு ரஜினுடைய கபாலி கே பாலி போதையா போதும் விட்டுருங்க இப்படி வெறித்தனமா தலை பேன்ஸ் பண்ற அட்ராசிட்டிய தாங்க முடியல இருந்தாலும் இதெல்லாம் ஒரு பாசிட்டிவ் எடுத்துட்டு அவங்கள ரசிச்சு பாத்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள ஒரு நல்ல காமெடி இருக்கு தமிழ்நாட்டில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிக்கு அப்புறம் நூறு கோடி அதாவது படம் எடுத்த ப்ரொடியூசருக்கு நூறு கோடிக்கு மேல ப்ராஃபிட் சார் எந்த ஹீரோக்கும் இது வரைக்கும் வந்ததில்லை அதுதான் நிதர்சனமான உண்மை ப்ரொடியூசருக்கு நூறு கோடி ப்ராஃபிட் வரணும்னா அதோடைய ஓவரால் கிராஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அண்ட் எக்ஸிபியூட்டருக்கு ஒரு பிப்டி பர்சன்ட் ஷேர் போயிடும் அதாவது ஒரு இரநூறு கோடி ஒரு படத்துக்கு ப்ராஃபிட் வந்தா தான் ஒரு பிப்டி பர்சன்ட் ஷேர் ஒரு நூறு கோடி ப்ரொடியூசர் கையில் போய் நிற்கும் சோ ஒரு படம் ஓவராலா ஒரு இரநூறு கோடி கலெக்ட் பண்ணாதான் அந்த படம் எடுத்த ப்ரொடியூசருக்கு ஒரு நூறு கோடியாச்சும் அவர் கையில போய் நிக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஹீரோ தமிழ்நாட்டுல சூப்பர் ஸ்டாருக்கு அப்புறம் உன்னை யாருமே வளரல அதுக்குள்ள இந்த ஹீரோக்கு இரநூறு கோடி வேல்யூ அந்த ஹீரோக்கு முந்நூறு கோடி வேல்யூ இந்த ஹீரோ நூறு கோடியே தொட்டுட்டாரு இந்த மாதிரி சும்மாவே நம்ம ஆளுங்களே பேசி பேசி உசி பேத்தி உசி பேத்தி அதனால ஏற்பட்ட விளைவுகள் என்னன்னா நேற்று வந்த சிவகார்த்திகேன் வரைக்கும் எல்லாம் பல கோடிகளை சம்பளம் வாங்குறாங்க ஆனா அவங்க நடிச்சு வர படத்தை பாத்தீங்கன்னா பெப்பர பேன் இருக்கு காரணம் படத்துடைய பட்ஜெட்ல பாதி அவங்க அக்கௌண்ட்ல சம்பளமா போய் விழுந்துருது மிச்சருக்கு காசை வச்சு படத்தை ஒப்பேத்தனா இந்த மாதிரிதான் படம் வந்து விழும் ஆனா விவேகம் அந்த கேட்டகரியில வந்து நிக்கல இந்த படம் கொஞ்சம் கூட உங்களை ஏமாத்தாது அந்த அளவுக்கு பக்கா என்டர்டைன்மெண்டா எங்கேஜ்மெண்ட் இந்த படம் ஃபுல்லா உங்களை வச்சிருக்கு அதுல எந்த டவுட் இல்ல ஏன் தலை அஜித்கும் விஜய்க்கும் இவ்வளவு பெரிய ஃபேன் பேஸ் இருந்தாலும் இவங்களோட மார்க்கெட் இத்தனை கோடிக்கு மேல தாண்ட மாட்டேன்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி கமல் அமீர் கான் அமிதாப் பச்சன் இவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட ஸ்டேட்டையும் தாண்டி அவங்களோட பாட்ரையும் தாண்டி அந்த படத்தை எல்லாம் பார்த்தா கூட அவங்களோட ஆக்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த படத்தை வேற லெவலில் தூக்கிட்டு போய் நிறுத்துது அந்த அளவுக்கு ஆக்டிங்ல அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய பேஷன் இருக்கவே தான் அவங்க பேசுற மொழி மதம் இதெல்லாம் வேற வேற இருந்தாலும் இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லா மக்களுக்கும் பிடிக்கிற அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஃபேன் பேஸ் இருக்கு அமீர் கானுடைய தங்கல் படம் பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிற தல தளபதி ஃபேன்ஸ்க்கு ஈக்குவலா அந்த படத்துக்கு ஓப்பனிங் இருந்தது காரணம் அவங்களுடைய மிகச்சிறந்த உலகத்தரமான நடிப்பு எந்த நாட்டுல அவங்க படத்தை ஸ்கிரீன் பண்ணாலும் அந்த படத்துடைய தரம் கொஞ்சம் கூட குறையாது ஆனா நம்மளுடைய தல தளபதி யாரையும் நினைச்சு படம் பண்றதுல இட்ஸ் ஓன்லி ஃபார் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டு பாட்டை தாண்டி நீயும் வரக்கூடாது நானும் போக மாட்டேன் அந்த டெக்னிக்க ரெகுலரா இவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஆனா இந்த படம் பே அந்த பாடர் பாடரை கிராஸ் பண்ணி கிழிச்சிட்டு தாண்டி சம ஸ்பீடா ரா
இந்த கொடுமல ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கு இந்த படத்தை தேட்டர்ல பார்க்க வந்த மக்கள் கிட்ட ஒருத்தன் சொல்றான் யாராச்சும் விஜய் ரசிகர்கள் தேட்டர்ல இருந்தீங்க தயவு செஞ்சு இப்பயே போயிடுங்க அப்புறம் யாராச்சும் விஜய் ரசிகர்கள் உள்ள இருக்காங்கன்னு நான் மட்டும் கண்டுபிடிச்சேன் டென்ஷன் ஆயிடுவேன் இந்த மாதிரி தேட்டர் வாசல்ல ஒருத்தன் சொல்லிட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கான் இந்த மாதிரி சில பல காமெடி எல்லாம் தாண்டி தேட்டர்ல போய் நீங்க சீட்ல உட்கார்த்து முன்னாடி மொபைல கொஞ்சம் நோட்டி பாத்தீங்கன்னா விவேகம் படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே முறியடித்த சாதனைகள்ட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூத்தி ஐம்பது வீடியோ யூடியூப்ல ஓடிட்டு இருக்கு ஒருவேளை திங்கக்கிழமை மட்டும் தேட்டர்ல படம் படுத்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா அந்த படம் காலின்ற மாதிரி அவங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதான்னு தெரியல அந்த மண்டே ரிசல்ட்ட மக்கள் மட்டும்தான் தீர்மானிக்க முடியும் பாவம் அந்த டீடைல்ஸ பத்தி இது இல்லும் நாட்டுக்கு தெரியாது போல மத்த ஹீரோக்களுக்கும் தலைக்கு உள்ள பெரிய வித்தியாசம் என்னன்னா மத்த ஹீரோட படம் என்னதான் சூப்பரா இருந்தாலும் அந்த படம் பரவாயில்ல சுமார் தான் ஏதாச்சும் ஒரு குறையை கண்டுபிடிச்சு அந்த படத்தை கேவல படுத்துறதுன்னு ஜென்ரல் ஆடியன்ஸே இருப்பாங்க ஆனா தல படம் ஒரு அளவுக்கு சுமாரா பாக்குற அளவுக்கு இருந்தாலே போதும் அந்த படத்தை சூப்பர் டூப்பர் ரிட்டர்னு எப்படியாச்சும் பூசி மொழிகி ஒப்பேத்துருவாங்க இதுதான் தலையோட உண்மையான மாஸ் எந்த பலனை எதிர்பார்க்காம எதுக்கு இந்த ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ் தலைக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்கன்ட்டு இது வரைக்கும் தலையோட ஃபேன்ஸ்க்கே அது ஏன்னு ஒரு புரியாத புதிராக தான் இருக்கு தலையோட ஃபேன்ஸ் ஏன் தலைய இப்படி வெறித்தனமா தலைக்கு மேல தூக்கி வச்சு கொண்டாடுறாங்கன்ட்டு ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்கு ஜென்ரலா மத்த ஹீரோஸ் எல்லாம் ஒரு பொது இடங்கள்லயும் சினிமா பங்கன்லயும் அவைலபிளா இருப்பாங்க ஏன் சில டிவி ஷோஸ்ல கூட அவங்களை பார்க்கலாம் பட் இந்த விஷயத்துல தலை எப்பவுமே ஹெவி டிமாண்ட் அவரை ஒன்லி சில்வர் ஸ்கிரீன்ல மட்டும் தான் பார்க்க முடியும் மத்த இடங்கள்ல தலையோட தலையை கண்டுபிடிக்க ரொம்ப கஷ்டம் இதனாலேயே ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் தலையை பார்க்கறதுன்னு தலையோட ஃபேன்ஸ் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால தான் தலைக்கு எப்பவுமே இவ்வளவு பெரிய கிராண்ட் ஓபனிங் தலை சினிமாவுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு அவர் இத்தனை வருஷம் நடிச்ச படத்திலே த பெஸ்ட் ஹார்ட் ஒர்க் போட்ட படம் விவேகம் தான் அவர் இந்த அளவுக்கு பிசிக்கலா கஷ்டப்பட்டு நடிச்ச படம் வேற எதுவும் இல்ல தல அஜித் இந்த அளவுக்கு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவார்னு தல ரசிகர்களே எதிர்பார்க்கல மத்த ஹீரோட ஃபேன்ஸ்க்கு தலை இந்த மாதிரி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவார்னு இப்பதான் முதல்ல தெரியும் விக்ரமுடைய ஐ படம் வரும்போது இந்த படத்துல அஜித் அடிச்சிருந்தா நல்லா இருக்குன்னு சில பேர் ஃபீல் பண்ணாங்க ஆனா அதுக்கு பல பேர் தலை அதுக்கெல்லாம் சரி போயிட்டு வர மாட்டாரு அதுக்கெல்லாம் அவருடைய உடம்பு தாங்காது சர்ஜரி பாடி வீக்கான உடம்புனு ஓப்பனா என் கண்ணுக்கு முன்னாடியே கலாய்ச்சா பல பேரை நான் பாத்துருக்கேன் அந்த கிண்டலுக்கு எல்லாம் சரியான பதிலடியா இந்த படம் வந்திருக்கு இனி அஜித்தால எதையும் பண்ண முடியும் ப்ரூவ் பண்ணிட்டாரு இந்த படத்துக்கு ஒன் பிப்டி ஃபோர் ருபீஸ் எவ்வளவு கொடுக்கலாம் தலையுடைய அழகான முகத்துக்காகவே தாராளமா ஒரு நூறு ரூபாய் கொடுத்துடலாம் மிச்சத்தை நீங்க கேல்குலேட் பண்ணீங்கன்னா அனிருத்துடைய மாஸ் பிஜிஎம் கிளாரிட்டியான சினிமாட்டோகிராபி இதெல்லாம் கூட்டி கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்துக்கு தாராளமா ஒரு இரநூறு ரூபாய் கொடுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒர்த்தான படம் சோ எக்ஸ்ட்ரா போனஸ் இந்த படத்துக்கு கொடுக்கலாம் அதனால டிக்கெட் புக்கிங் சார்ஜஸ் எல்லாம் பார்க்காம தாராளமா இந்த படத்தை புக் பண்ணி சந்தோஷமா ஃபேமிலி இடம் போய் கொண்டாடுங்க திஸ் இஸ் தல விநாயக சதுர்த்தி அடுத்த படத்தில் சந்திப்போம் மிஸ்டர் பிச்சு நினைக்கிறேன் <laughs> 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 <laughs>